കശുമാങ്ങ എന്തൊരു മധുരം ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയാലോ അമ്മേ അമ്മേ എന്താ അപ്പു അമ്മേ അമ്മേ കശുമാവിൽ ഞാനൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ പോവാ അപ്പു നീയോ തനിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞാണെന്ന അമ്മയുടെ വിചാരം ഞാൻ ഒരു വലിയ അണ്ണാരക്കണ്ണനായി ആണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ വെറുതെ കളിയാക്കല്ലേ അമ്മ കളിയാക്കിയതല്ല നിന്റെ മിടുക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഇനി വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം നീ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ തന്നെ അപ്പോ നീയാണോ ഈ വീടുണ്ടാക്കിയത് അതെ ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞോ കശുമാവിൽ അപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി അവൻ ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചില്ല കാത്തൂനെ കാട്ടിലും മിടുക്ക് അപ്പൂന് തന്നെ ആ അതെ അതെ അറിഞ്ഞോ അപ്പൊ വീടുണ്ടാക്കി നീ വീട് കാണാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാരും വിളിക്കപ്പോ എല്ലാരും നിന്റെ വീടൊന്ന് കാണട്ടെ ശരിയാ എല്ലാരും ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോവ ആദ്യം ഞാൻ കാത്തുവിനെ വിളിക്കട്ടെ അമ്മേ ചേച്ചി എന്റെ കളിപ്പാട്ടം എടുത്തത് ഞാൻ കണ്ടതാ കാത്തു ആ കളിപ്പാട്ടം കിട്ടുവിന് കൊടുക്ക നിനക്ക് എന്തിനാ അവന്റെ കളിപ്പാട്ടം ഞാൻ എടുത്തില്ല അമ്മേ അവൻ കള്ളം പറയുന്നതാ കാത്തു എന്താ വഴക്ക് അപ്പോ വാ വാ നീ നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കിയെന്ന് കേട്ടു ഞങ്ങളെ ആരും വീട് കാണാൻ വിളിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാരെയും വിളിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് ആണോ നോക്ക് അപ്പൂനെ കണ്ടു പഠിക്ക് നിനക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും പിണങ്ങാനും ഒക്കെ അല്ലേ അറിയൂ ഒരു ചോണക്കുട്ടിയാ അവൻ കാത്തു വീട് കാണാൻ നീ വരണം നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചുണക്കുട്ടിയാണ് പോലും എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട ഞാൻ അവനെ കാട്ടിലും മിടുക്കി ഞാനും വെക്കും അതിനെ കാട്ടി നല്ലൊരു വീട് അപ്പുവിന് വീട് വെക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാത്തൂന് വെച്ചൂടാ തറയിലാണോ അതോ മരത്തിന് മേളിലാണോ കളിയാക്കണ്ട മരത്തിന് മുകളിൽ വീടുണ്ടാക്കാൻ എനിക്കും അറിയാം കാത്ത് വീടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാരോടും പറയണ്ടേ വലുതായിരിക്കും എന്റെ വീട് ഓളെ 
കാത്തു കാത്തു കണ്ണു തുറക്ക് മോളെ അച്ഛനാണ് വാ മോളെ വീട്ടിൽ പോവാ കാത്തു നീ എന്തിനാ മരത്തി കയറിയത് കളിക്കാനോ ആരുടെ കൂടെ ആഹാ അപ്പൊ നീ അപ്പുന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞോണം ഇനി വന്നേ മോള് മിടിക്കല്ല ആരാ പറഞ്ഞേ ഏ നോക്കിക്കെ മോൾക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളാ ഉള്ളത് കൂട് കൂട്ടുന്നത് അണ്ണാറ കണ്ണന്റെ ഒരു കഴിവാ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവിൽ അസൂയപ്പെടരുത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ നോക്കുക കാത്തു അപ്പു നിന്റെ എത്ര നല്ല ചങ്ങാതിയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ നിന്നെ തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ കാലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അപ്പുന്റെ വീട് കാണാൻ പോവാ അമ്മ പോയി അപ്പുന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിന്നെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ നീ ഇന്നലെ വരാത്തെ അയ്യോ 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 എന്തു പറ്റി നിന്റെ കാലിന് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ആദ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം നോക്ക് എവിടെ എവിടെ ഇവരോ നിന്റെ ഇതുവരെ അവർ മോഷിച്ച സാധനങ്ങളാ അത് ഇതൊക്കെ തിരികെ കിട്ടിയത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കാത്തു എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത കാര്യവാ നീ ചെയ്തത് നീ ആ ശരിക്കും മിടുക്കി
ഇതെന്താ പഴങ്ങളോ ഇത്ര നല്ല പഴങ്ങൾ ഇതാര ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് ഇതെന്താ ഇത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ തന്നെ തീർച്ച നീ എങ്ങോട്ടാ രാവിലെ വല്യ മിടുക്കൻ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ എന്ത് നീ എന്തിനാണ് പഴങ്ങൾ കടിച്ചു തുപ്പി എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റം വൃത്തികേടാക്കിയത് എന്നെ പറ്റിക്കാനാണോ എന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ നീ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചത് ചങ്ങാതി നിന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴക്കടിക്കാതെ അത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പോരെ അതാരായാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും തീർച്ച പൂപ്പിക്കുട്ടാ എണീക്ക് എണീക്ക് അത് കുരുവിയാണല്ലോ പൂപ്പിക്കുട്ടാ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മരത്തിന് കീഴിലും ഒരു കുല പഴങ്ങൾ ആണോ ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവച്ചതെന്ന് നീ കണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെ ആരോ പറ്റിക്കുകയാണ് ഇതാരാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റിയാണ് അർക്കണ്ണ നീ ആകെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഏതോ ഒരു പക്ഷി എന്റെ മരത്തിന് ചുറ്റും പറക്കുകയായിരുന്നു നല്ല കറുത്ത നിറം വലിയ ചിറകുകൾ ഞാൻ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി രാവിലെ നോക്കുമ്പോ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാകെ പകുതി തിന്ന പഴങ്ങൾ നീ പേടിക്കണ്ട പക്ഷി നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പായി കറുത്ത നിറമുള്ള വലിയ ചെറുകുള്ള പക്ഷി അപ്പോ ഈ പക്ഷിക്ക് രാത്രി കണ്ണു കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും നിനക്കറിയാമോ ഇത് ഏത് പക്ഷിയാണെന്ന് രാത്രി കാഴ്ചയുള്ളത് മൂങ്ങയ്ക്കാണ് മൂങ്ങ തന്നെ മൂങ്ങ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് മൂങ്ങി കണ്ടുപിടിക്കാം ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം നിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും മരച്ചോട്ടിലും ഒക്കെ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചത് പഴങ്ങളോ അതിന് ഞാൻ പഴങ്ങളൊന്നും തിന്നാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹായ് എനിക്കൊരു സൂത്രം തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ പക്ഷിയെ ഒളിച്ചിരുന്ന് പിടിച്ചാലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം എന്നിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാം പക്ഷി വരുമ്പോ പിടിക്കാല്ലോ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ പക്ഷി ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇതെന്തൊരു പക്ഷി തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നോ അയ്യോ എന്നെ വിടൂ എന്നെ വിടൂ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല പറയൂ നീ ആരാണ് ഞാനൊരു വവ്വാലാണ് ഞാൻ ഈ പഴങ്ങൾ തിന്നാൻ വന്നതാണ് നീയാണല്ലേ മരച്ചോട്ടിലും മറ്റും അപ്പോ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ദയവായി ക്ഷമിക്കൂ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പറിച്ചതാവയൊക്കെ പഴങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചത് ഇനി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി നിന്റെ ചെങ്ങാതിമാരാണ് നീ ഇങ്ങനെയാ രാത്രി പറക്കുന്നത് 
നിനക്ക് രാത്രി കാണാൻ കഴിയോ എനിക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അയ്യോ നീയൊരു അത്ഭുത ജീവി തന്നെ നിനക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പറക്കാറായോ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അവനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയായുള്ളൂ ഏ പക്ഷികൾ പ്രസവിക്കുവോ ഞങ്ങൾ വവ്വാലുകൾ പറക്കുന്ന ജന്തുക്കളാണ് പക്ഷികളല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസവിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അത്ഭുതം തന്നെ നിന്റെ കുഞ്ഞെവിടെ കൂട്ടിലാണോ അവൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏ നിന്റെ കൂടെയോ എവിടെ എവിടെ പേടിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പാടാ ദേ ഈ കൂട്ടുകാരൻ നോക്ക് അവനിങ്ങനെയാ എപ്പോഴും എന്റെ പുറത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കും ഇനി ഞങ്ങള് പൊയ്ക്കോട്ടെ ഇനിയും കാണാൻ ചങ്ങാതിമാരെ കൊമ്പനാന 